ಇರತಕ್ಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೂ ಇಂತು ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ನೌಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿರಬೇಕು ಆಗಲೇ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಕಳಕಿಂದ ಮೊದಲು ಮೂರು ಹಂತಗಳಾಗಿತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆದಿತ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಆಯಿತು ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೌಕೆ ಸೊ ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಚಂದ್ರಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಶುರು ಮಾಡಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಪಯೋನಿಯರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾಸಾ ಯುರೋಪ್ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾಸಾ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೋಹೋ ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನು ಸೌರ ಜ ಜ್ವಾಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಎ ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಮೊದಲ ನಾಸಾ ನೌಕೆ ಪಾರ್ಕರ್ ಅದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಭಾರತದ ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯೂಬೆಕ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ವೆನ್ ದ ಪವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೋಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೊ ಟು ಕೀಪ್ ಅನ್ ಐ on the surroundings of uh, earth we need these measurements and apart from that uh, for solar wind observations also uh, these measurements will be uh, crucial thank you thank you very much sir so now we move on to dr anuj nandi so uh, what is the importance of solar flares and the impact in heliospheres and how does aditya l1 contribute to all of this Uh, good afternoon viewers uh, as my colleagues already pointed out the importance of this mission uh, and the instruments about so the thing is as you know that solar Vehicle flares are the energetic and explosive here. energy release wall, in few seconds to minutes time scale and it is order of 10 to 27 arcs to 10 to 32 arcs now the thing is this solar flares uh, why it is important as because this solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun so the thing is what there are two instrument unique instruments built by your our satellite center that is going to cover the solar flares from 1 kv to extremely high energy around 200 kv and we know that visible sun is only 6000 degree kelvin temperature whereas the outer surface of the sun is million degree kelvin so the thing is why there is disparity so i think these two instruments along with the other two instrument vlc and suit we are going to address uh, the this million dollar questions as well as why there is difference thank you Thank you very much sir and now I like to go, uh, go back to uh, Dr. Anil Bharatwaj. So uh, there are many satellites that are sent out to other, uh, the, sta- uh, the space by other nations. So what makes Aditya L1 different from these satellites? Well that's a very good question because uh, first of all let me again tell you that India will be the third or Israel will be the third space agency to have a mission at L1 point. and i just mentioned that it is multi wavelength multi instrument and multi direction and it measures particle field and radiations so you don't have such kind of satellites existing at all point so far and currently that makes aditya l1 absolutely unique because we are going to measure remotely in situ and particles and fields i was also mentioning about multi direction and that is coming from the aspects payload which stands for aditya solar and particle experiments and this is going to measure particles ranging from 100 evs going to several mevs which is essential for us to know because when the cmes are happening or the uh, sun is quite angry the plasma which is coming out from the sun ranges from several evs to several mevs and therefore we should know in what direction the plasma is coming and whether the plasma is getting accelerated in between when it comes from sun towards earth and therefore there is a multi direction information which is available from the aspects payload because it consists of two sensors swiss and step essentially giving you in two different energy bands and therefore 
will be able to quantify the CME, CIRs, and all the processes which is happening on the sun, which gives out coronal mass ejections. Thank you. Thank you very much, sir, for your remarks. And now, finally, we move on to the principal scientist, Dr. Sankar Subramaniam. So, how does India, how does the Indian science community seek to capitalize on ISRO's space capabilities, especially these observatory missions like AstroStat and Aditya L1? Yeah. Uh, <clears throat> so now, uh, ISRO has established that uh, it has a capability to. Uh, uh, send observatory class missions anywhere in the interplanetary medium. Um, ISRO also is developing capability for small satellite missions uh, uh, like a nanosat, uh, CubeSat, as well as the small satellite capability. And that is something which, uh, especially a heliophysics community, could utilize it because we can, at a low cost, we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics uh, community here in India. So, That's and also the mean. big bigger mission takes its own uh, uh, life cycle because it requires technologies to be developed for, uh, for a bigger missions. So in between these big missions, if we capitalize on these small uh, satellite missions, and that will uh, enhance the uh, um, uh, science capability of our country to the next uh, level. And uh, as you know, the science and technologies are always synergized. As the technology improves, your science improves. Uh, when I started my career in solar physics, I started with a uh, uh, photospheric magnetic field. Now we are in a position where we can do coronal magnetic field uh, with Aditya L1, which was not feasible when I was doing my PhD. So similarly, as we move on and as the technology starts to improve, we would be able to generate much more uh, capable instruments, much more uh, compact instruments, which will enable us to do much more science what, than what we can currently do. So we look forward to capitalize on ISRO's capabilities, both at the large scale as well as, as, well as at the small scale uh, instruments, and also its capability for developing new technologies in the near future. Uh, thank you very much, sir. That was very interesting. And uh, to, uh, to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee. And it's about... Yes, now not that really. Halvar Prashnagal de Kadre, Surya, Astundu Dodda Matadali, Kuditartanala, Astundu Dodda Matadal Kuditartanala, Sandar Belino Tare, Amri Beda was to go to Nukuda Achahaktananta. Achahaktan the Sandar Bela, Adanu Kuda, Diana Matatedo. It's very, very important, Sanga de Kadre, Adal Yeni de Yenu, Yeta, Kudiwanta Dienado, or whatever you want that Sanga Tikal Yenino, Adalukuda Dianagatinta, Adrubeke, he now healthy Venon Tare, now he Dodda, Yudagal Baki active, Dodda Bambuka and Haki Dinavanta. Nitya is portable actor. Nitya Kuditarte, Anta Sandra Dali, Derivere, Ostulukura, Horahom Tarta Venta. You know, though CME and our health is a la coronal mass ejection and Tado, Bangla Pada, as a yen on the Surian in the one dish to Dravia Nam Kadege, Avagale Bartarte. Ado Yenta Dravia and Red with you check the Ulanta Karnagala as a irtave, plasma and Takarativala and Tado. Ado Yen Agatendre, Ado one Matike Nama. Bumi a magnetic field any day, Kantia te any day, Bumi Sutta, Ado Adna Tade Madate. Adre Tumba Jasti Bandre, the Bumi Ido magnetosphere and the end curriculum, magnetic field penetrate Madi, Wallak Bandate. Again Agatendre, I'm with you Jale and any day, Amelina communication networks, so some perk Jale and any day. Adro again, the Tundra Koda probability than the Tundra Kodboda. Other in the Adna steady Madadu, Bada Mukia. I am going to go to the house. 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 the house. I am going to go to 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 the house. I Fantastic. In your near one betray, Ella would have put it in a person. Yen and Tito. Nisha, sir. Coronal mass ejection and Thai and Hertha. I can read solar wind and I heard that Nirantrawagi Surin in the Horhokta and Erte. But I coronal mass ejection in Ertala. Ado Yelly, Corona, the Yao Bagdali, Ado Untagate, 
ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅದು ಈಗ ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅದರ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಆಗೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕೊರೋನಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಮಾಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಈ ಪಾರ್ಕರ್ ಈ ಪಯೋನಿಯರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದಾವಲ್ಲ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಇದು ಇದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ ಮಿಷನ್ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆದರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂಚೆನೆ ಹಾನಿ ಆಗೋರ ಐತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಈ ನ ಈ ಇವರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಸಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಸೊ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಸೊ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಸೊ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹಾನಿಗಳಾಗಬಹುದು ಆಗ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಮಾಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಗುಳುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ದನೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ದನೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಗ್ರಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಹಂಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಡಬಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಈ ಈ ಬಾಣ ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಾಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಬಾಣ ಅವನು ಭೋಜರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಣದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿಪರೀತ ಚರ್ಮ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬಹುತೇಕ ಈ ಈ ಚರ್ಮ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಔಷಧ ಅಂತ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ 
ಲೆಗ್ರಾಂಜ್ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಹೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ನಸ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇನ್ಸಿತು ಮತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಆಲ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಏಳು ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಎಲ್ ವಿ ಎಲ್ ಇ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದು ಕೊರೋ ಆಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೋನಾ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಎಲ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಗ್ರೆಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತವಲ್ವ ಅವು ಎಲ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಗ್ರೆಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಚಲಿಸಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ತುಂಬಾ ದೂರ ಚಲಿಸಿರಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ರೆಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗ್ರೆಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಿರಣಗಳೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪೋ ತಲುಪೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗ್ರೆಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೋ ಕಿರಣಗಳೇ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದು ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಗ್ರೆಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಪೇಲೋಡ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಈ ಕೃತಕ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಏನಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಕೃತಕ ಗ್ರಹಣ ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೊರೋನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನೇ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸು ಬರಿಗಣಿನಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊಮ್ಮ ಹೊಮ್ಮತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬ ಪ್ರಕಾಶವಾನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಂದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣಗಳು ಆಗುವಂತ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಗ್ರೆಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಾ ಯಾವ ಗ್ರಹಣಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಗ್ರೆಂಜಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನು ಬರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಶ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಹಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೃತಕ ಗ್ರಹಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಣೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹಣನು ಬರಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಗ್ರಹಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಸಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಿರ್ತಾವ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂಗತಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸರಳ ಭಾಷೆಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊ